ഹായ് ഫ്രാൻസ് പരസന കാര്യമുള്ള പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിയൺ ടെട്രാനെ പറ്റി ടെട്രാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ടെട്രാ നിയോൺ ടെട്രാനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് പറ്റാൻ ബ്രീഡിങ്ങും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെയറിങ്ങ് കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്താ റിപ്ലൈ തരുന്നു ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിന് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും മിക്ക ഷോപ്പുകളിലും കിട്ടുന്ന ഒരു അവൈലബിൾ ആയ ഫിഷ് തന്നെയാണ് ടെട്രാ ഫിഷുകൾ നാലഞ്ച് എല്ലാ വെറൈറ്റീസും കിട്ടിയെന്നാലും നാല് നാലഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെട്രാ ഫിഷ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലാക്ക് ടെട്രാ ആണുള്ളത് മുന്നേ വേണ്ട കുറേ വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ടെട്രാ ഫിഷ് ഉള്ളവർ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആങ്കിൾ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പണ്ടൊക്കെ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമുള്ള വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ബ്രീഡായി കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര ബ്രീഡിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇയറും അൻപത്ത് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ആ കോറിങ്ങൾ വളർത്തുമ്പോൾ പത്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടി പോയാൽ ആറ് വർഷം അതേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കിട്ടും ആ ഉറപ്പാണ് ടെട്രാസ് ഒരു വിധം എല്ലാതും ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ വലുപ്പം വയ്ക്കുള്ളൂ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമേ ഇത് വയ്ക്കുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് അത് കൂടുതലൊന്നും വയ്ക്കില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആങ്കിൾ അക്കോരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് വരുന്നത് ആറ് ടു ആറും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചൊക്കെയാണ് പി എച്ച് വരുന്നത് ഇതിൽ വളർത്താൻ പറ്റും ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാണാൻ പി എച്ചിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് ബ്രീഡാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പെല്ലസ് കൊടുത്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രീഡിങ് ടൈമിലും പെല്ലസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ലൈഫ് ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പുകൾ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക പെല്ലസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ജീവൻ നമുക്ക് മൊയിനാകും ആ ടീമിൽ സാധനം കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടമോ നാല് വട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സംസാരിക്കാം രണ്ട് വട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നാല് വട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നീറ്റ് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ളിൽ തിന്ന് തീർക്കണം ഇവ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടെട്രാസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് ഒരു ടൈമിൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി അങ്ങനെ നാല് ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ മതി പിന്നെ പലരും ചോദിച്ച സംശയം നമ്മളെ ഈ ടെട്രാഫിഷൻ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മളെ സിലബസ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് കുറയാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാൻറ്റേഷൻ കോരയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിരുന്നോളൂ ആ ചെടിയുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അതാണ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ കോര ഇവർക്ക് കുറച്ച് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്ടാ ഫിഷിൽ മെയിൽ ഫിഷ് എപ്പോഴും തടി കുറവായിരിക്കും മെയ് ഫീമെയിലിനായിരിക്കും തടി കൂടുതൽ ഉണ്ടച്ചിരിക്കും കാരണം കെ പി സിനെ പോലെ തന്നെ കെ പി സിനെ വയറൊക്കെ വെറുത്തിക്കണം കാണാം അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായ കെ പി സി എല്ലാം കറങ്ങുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം എടുത്ത് ഫീമെയിൽ തടിച്ച് ഉണ്ടച്ചിരിക്കും മെയിലാണെങ്കിൽ വളരെ തടി കുറഞ്ഞ് നീളം മാറ്റിയിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലും മെയിലും കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നാല് മാസം ആകെ നാലര
എന്നിട്ട് ഈ ബ്രൈഡ് ആങ്കിൾ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് ഈ ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ഫിഷ് വന്നിട്ട് ഒരു മുട്ടിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കും മുട്ട ആ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുട്ട വിരിയും അതിന് മുന്നേ ഈ മുട്ട ഇട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം ഈ ഫീമെയിലും മെയിലിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുട്ട തിന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയണേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോട് വിരിയും അപ്പോൾ അതിന് മുട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനെ എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ബ്രീഡിങ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇട്ടു പക്ഷെ ബ്രീഡിങ് മുട്ട ഇട്ടില്ല അന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം നിങ്ങൾ ആ പി എച്ച് നോക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡാർക്ക് ആണ് വെള്ളം എന്നൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ മുട്ടിടുന്ന മുന്നേ വരെ ഫിൽട്രേഷൻ വേണം അത് നിങ്ങൾ ടാങ്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം ടാങ്കിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് നല്ലോണം അത് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ക്ലീൻ ആക്കുക കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കിണ്ണ് വളരെ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കൂളിടാൻ പാടില്ല കാരണം മുകളിലിട്ട മുട്ട ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു കുറച്ച് നിങ്ങൾ ടാങ്കിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ഇടണ അക്കോറിയം സോൾട്ട് ഇടണ അത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അക്കോറിയം സോൾട്ട് കൊണ്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെതിലിൻ ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ആ ആ ബോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇത്ര ലിറ്ററിന് ഇത്ര തുള്ളി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കുക കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കാം ആ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുട്ട വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണമെന്നുണ്ടാകുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടത് അപ്പം മുട്ട കാര്യം പറയാം മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഹാച്ചാവും ആ മുട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മാ പാരൻസ് മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മുന്നേ എടുത്ത് മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡാർക്കായ സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഞ്ച് ദിവസം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ ആ ടാങ്കിൽ ഇരുട്ടായിക്കണം എപ്പോഴും വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതിന് വെളിച്ചം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ടാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോലെ മതി സൈഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാർബോഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചം കൊള്ളാൻ സൈഡിൽ അടയ്ക്കുക സൈഡുകളും പിന്നെ ബാക്കിൽ ഏരിയയും മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട് മാത്രം മതി സൈഡുകൾ കണ്ട് അടയ്ക്കുക ബാക്കത്തും അടയ്ക്കുക ഇരുട്ടാണ് കൂടുതലും ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഈ ഇരുട്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെളിച്ചം കൊള്ളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ വരാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് എന്താ ചെയ്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാരമീസിയം ഉണ്ടല്ലോ പാരമീസിയം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ അതില്ലാത്തവർക്ക് എന്തായാലും മുട്ടയുടെ മുട്ട ഉണ്ണി കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം കേട് വരും ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൈസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മൊയിന തിന്നാനുള്ള സൈസാവും മൊയിന കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊയിന തിന്നാം മൊയിന ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പെല്ലറ്റ്സ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പെല്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് മേടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ആ പൊടിച്ച് നല്ല പൊടിച്ച് ഇവർക്ക് തിന്നാനും കൊടുക്കുക അത് തിന്നാൽ ഞാൻ അതും കുഴപ്പമില്ല അത് തിന്നാൽ അവർ വലുതാവും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ലൈഫ് ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ പെല്ലറ്റ്സും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടാറ്റ ഭക്ഷണ കെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ച് നേരം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒന്ന് കമ്മിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പായി ബന്ധപ്പെടാനും കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും 